வணக்கம் நான் உங்க ஆர்த்தி இன்னைக்கு நாம நம்மளோட வீடியோல பாத்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் தமிழ் பேப்பருக்கு எந்த மாதிரி பிரசன்டேஷன் கொடுக்கணும் அத பத்தின வீடியோ தான் फ्रेंड्स இது இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போவோம் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துனே பாத்தீங்கன்னா நமக்கு एग्जाम கொடுக்க கூடிய ஆன்சர் ஷீட் நமக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நமக்கு நல்லா சஃபிஷியன்ட்டா 30 பேजेस நமக்கு கொடுத்துருவாங்க நல்ல போதுமான அளவுக்கு பாத்தீங்க அதுக்கு ஸ்பேஸ் இருக்கு இத 22 லைன்ஸ் வந்து பாத்தீங்க நமக்கு நல்லாவே இருக்கு இதல பாத்தீங்கன்னா உங்களோட ஹேண்ட் ரைட்டிங் சரி பிரசன்டேஷன் பாத்தீங்க சூப்பரா இருக்கும் அதுக்கு எப்படி இன்ன அதிகமான பிரசன்டேஷன் கொடுக்கணும் அத பத்தி பாப்போம் ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு 1 மார்க் இந்த 1 மார்க் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு பகுதி 1 பகுதி 1 அப்படிங்கறத பாத்தீங்கன்னா கரெக்ட்டா எழுதுங்க எழுதிட்டு என்ன பண்ணுங்க அப்படினா வந்து அண்டர்லைன் பண்ணுங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு மார்ஜின் இந்த மார்ஜினுக்கு நீங்க லெஃப்ட் சைடு என்ன பண்ண போறீங்க அப்படினா வந்து क्वेश्चन நம்பர் வந்து எழுத போறீங்க அடுத்து ரைட் சைடு பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் எழுத போறீங்க கட்டா என்ன பண்ணுங்க அப்படினா வந்து ஆப்ஷன் எழுதுக்கு பக்கத்துல ஒரு கோட் போட்டுக்கோங்க அப்ப பாத்தீங்க கொஞ்சம் நீட்டா இருக்கும் கொஞ்சம் லுக்கா இருக்கும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டு உங்களோட ஆன்சர் என்ன பண்ணுங்க அப்படினா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா எல்லாம் பாக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப கரெக்ட்டா இருக்குற மாதிரி எழுதுங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஓவரால் அண்டர்லைன் வந்து நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க அடுத்தது நமக்கு பகுதி 2 அதுக்கு அப்புறம் பிரிவு 1 அப்படி நீங்க எழுதிட்டு அண்டர்லைன் பண்ணுங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நாம இதல 4 क्वेश्चंस வந்து चूஸ் பண்ண போறோம் நாம ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டா क्वेश्चन நம்பர் போறோம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம அட்டெண்ட் பண்ண கூடிய அந்த क्वेश्चनக்கு சப் டிவிஷன் வந்து வெச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் சப் டிவிஷன் எழுதுங்க ஒரு ギャப் விட்டு ஒரு லைன் பாத்தீங்கன்னா லிவிட் பண்ணிட்டு அடுத்து சப் டிவிஷன் நீங்க வந்து எழுத ஆரம்பிக்கலாம் ஒரு क्वेश्चन முடிச்சونه என்ன பண்ணுங்க அப்படினா அதுக்கு ஒரு ஓவரால் அண்டர்லைன் வந்து நீங்க போடுணும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வேர்ட்ஸ்ல இருந்து பாத்தீங்க நமக்கு ஆன்சர் ஆற மாதிரி क्वेश्चंस இருக்கும் அது நீங்க என்ன பண்ண கூடாது அப்படினா வந்து ஒரே லைன்ல வந்து அப்படியே எழுதிருது அந்த மாதிரியான வேல இருக்க கூடாது என்ன பண்ணுங்க அப்படினா வந்து லைன் பை லைனா வந்து இந்த மாதிரி போட்டு பாயிண்ட் போட்டு என்ன பண்ணுங்க அப்படினா नीट பிரசன்டேஷன் கொடுங்க முடிஞ்சா வந்து இதுக்கு டைட்டில் கொடுத்து என்ன பண்ணுங்க அப்படினா வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா போட்டு எழுதுங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஓவரால் அண்டர்லைன் போட்டுருங்க நாம சாய்ஸ் பண்ண கூடிய क्वेश्चंस பாத்தீங்க அந்த நாலு क्वेश्चन சாய்ஸ் பண்ணிருப்போம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண அளவுல என்ன பண்ணோம் அப்படினா வந்து எல்லா क्वेश्चन நீங்க என்ன பண்ணனும் ஸ்டார்ட் பண்ணனும் பாத்தீங்களா லைனா என்ன பண்ண அப்படினா ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க எழுதுங்க எது இம்பார்ட்டன்ட் உங்களுக்கு வேர்டும் தெரியுதோ அத அண்டர்லைன் பண்ணிட்டு ஓவரால் அண்டர்லைன் கொடுத்துருங்க நமக்கு தமிழ்ல பாத்தீங்கன்னா கட்டாய வினாக்கள் கேட்பாங்க இந்த திருக்குறள் கேட்பாங்க நிறைய செயல்கள் கேட்பாங்க இதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணனும் அப்படினா வந்து அதோட நீங்க இது எழுதிக்கோங்க டைட்டில் எழுதிக்கோங்க அடுத்து அந்த குறட்பாவை என்ன பண்ணுங்க அப்படினா அதுக்கு பிழை இல்லாம தெளிவா எழுதுங்க அடுத்து ஆசிரியர் பெயர் இன்னும் நீங்க எக்ஸ்ட்ரா பிரசன்டேஷன் கொடுக்கணும் நினைச்சீங்க வெச்சுக்கோங்க இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும் வெச்சுக்கோங்க இதோட பா வகைன்னு போட்டு குறட்பா எழுதுங்க ஒரு பாக்ஸ் போட்டு நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படினா குறட்பா அப்படி நீங்க எழுதிட்டு ஓவரால் அண்டர்லைன் நீங்க போட்டுறலாம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு பிரிவு இரண்டு சேம் அதே மாதிரி நமக்கு என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா கொஸ்டின் ஆன்சர் கொடுத்துருப்பாங்க கொஸ்டின் ஆன்சர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை நீட்டா எழுதுங்க இதுல எது இம்பார்ட்டன் உங்களுக்கு தெரியுதோ அதை நீங்க என்ன பண்ணுங்க உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் சோ அதை அண்டர்லைன் பண்ணிட்டு ஓவரால் நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா அண்டர்லைன் கொடுத்து ஒரு நீட் பிரசன்டேஷன் கொடுங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஆன்சர் என்ன பண்ணுங்க அப்படினா அதுக்கு நீட்டா எழுதிட்டு ஓவரால் நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படினா அண்டர்லைன் போட்டு வந்துட்டே இருங்க இப்போ இந்த மாதிரி கலைச்சொல் கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணுங்க அப்படினா அதுக்கு அந்த டைட்டில் எழுதுங்க எழுதிட்டு என்ன பண்ணுங்க அப்படினா அண்டர்லைன் பண்ணுங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா வந்து அந்த क्वेश्चन எழுதி ப்ராப்பரா என்ன பண்ணுங்க அப்படினா அதுக்குரிய ஆன்சர் வந்து நீங்க கரெக்ட்டா அழகா என்ன பண்ணுங்க அப்படினா ரைட் பண்ணுங்க ஓவரால் அண்டர்லைன் மறந்தராம என்ன பண்ணுங்க அப்படினா வந்து கரெக்ட்டா பிரசன்டேஷன் கொடுங்க இப்போ பகுபத உருப்பு இலக்கணம் அப்படினும் பொழுது நீங்க டைட்டில் போடுங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டோட்டலா என்ன பண்ணுங்க அப்படினா அரியேன் அப்படினு பிரிச்சிட்டு நீங்க ஒவ்வொன்னுக்கு என்ன பண்ணுங்க அப்படினா வந்து இப்போ அரி பகுதி அந்த மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படினா அதுக்கு தொடர்ச்சி வந்து எழுதிட்டே வாங்க நமக்கு பாத்தீங்கனா வந்து இந்த क्वेश्चन முடிஞ்ச உடனே அண்டர்லைன் பண்ண மறந்துடாதீங்க அடுத்து நமக்கு பகுதி 3 பிரிவு 1 நமக்கு பாத்தீங்கனா மூணு மதிப்பெண் எண்கள் கேட்பாங்க இதுக்கு மறக்காம என்ன பண்ண அப்படினா क्वेश्चन நம்பர் போடணும் அடுத்து பாத்தீங்கனா வந்து அதுல என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படி நீங்க டைட்டில் எழுதுங்க மூணு மார்க் அப்படிங்கும் பொழுது நீங்க ஒரு மூணு பாயிண்
அடுத்தது நம்மளுக்கு பகுதி நான்கு இந்த பகுதி நாலில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க இது செய்யலுக்கக்கூடிய நம்மளுக்கு நெடுவினா இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா முன்னுரை முடிவுரை சேர்த்து அதில் என்ன கொஷின் கேட்டிருக்காங்களோ அதுக்கு நீங்கள் நிறைய சப்டைட்டில் போட்டு என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா உங்களோட கருத்துக்களில் பாயிண்ட் போட்டு பாயிண்ட் போட்டு என்ன பண்ணுங்க பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார் போட்டு நீட் ப்ரெசன்டேஷனோட கொடுங்க நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு பேஜ் வந்து நீங்கள் கவர் பண்ணி ஃபில் பண்ணிவிடுங்க அந்த இதை அடுத்தது நம்மளுக்கு கட்டுரை கேட்டிருப்பாங்க இதுக்கு ஐந்து மதிப்பெண் பார்த்து நம்மளுக்கு அலாட் பண்ணுறாங்க ஸோ என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா வந்து நல்லா நீட்டாக வந்து அது தலைப்பு எழுதுங்க அன்ட்ரைன் பண்ணுங்கள் அனுப்புனர் பெருநர் அந்த மதிப்பிற்குரிய ஐயா பொருள் அப்புறமேட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பாடி ஆஃப் த லெட்டர் இந்த மாதிரி உரைமையில் முகவரி என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா வந்து நல்லா வந்து ஸ்பேஸ் விட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ கொஷின் நல்லா படித்து என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னு நீட் ப்ரெசன்டேஷனோட என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ரைட் பண்ணுங்கள் எந்த டைட்டில் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா மறந்துடாமல் எல்லாமே வந்து கரெக்டாக இருந்தீங்க நீங்கள் ஃபில் பண்ணுங்கள் இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நார்மல் ரூல் ஷீட் அப்படின்ற பொழுது கொஞ்சம் இதாக இருக்குது நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் நல்லா ஸ்பேஸ் விட்டு நல்லா தாராளமாக ரைட் பண்ணலாம் அடுத்தது அனுப்புனர் பெருநர் நீங்கள் எழுதும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த முகவரி எழுதும் பொழுது நீங்கள் எதில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா அதுக்கு தொடர்ச்சியாக வந்து ரைட் பண்ணுங்கள் இந்த முன்ன பின்ன அப்படி விட்டு என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ரைட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் தவிர்க்கவும் அடுத்தது நம்மளுக்கு காட்சியை கண்டு கவிதை எழுதுக இல்லை உங்களோட கருத்தை வந்து பதிவு செய்யுங்க அந்த மாதிரி கொஷின் கொடுக்கும் பொழுது அந்த காட்சியில் என்ன சொல்ல வராங்க அதை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு டைட்டில் அதில் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்றத நீங்கள் புரிஞ்சுட்டு ஒரு டைட்டில் கொடுங்க அப்புறமேட்டுக்கு உங்களோட பாயிண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போட்டு என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ரைட் பண்ணலாம் நீங்கள் ஸ்பேஸ் விட்டு கூட என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரைட் பண்ணலாம் ஏன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சஃபிஷியண்டாக வந்து நிறைய லைன்ஸ் இருக்கு எந்த அடித்தல் திருத்தல் இல்லாமல் நீங்கள் நல்லா வந்து ஸ்பேஸ் விட்டு நல்லா எழுதுங்க உங்களோட பாயிண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோ நீங்கள் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் ரைட் பண்ணுங்க அடுத்தது நம்மளுக்கு மொழிபெயர்ப்பு இந்த மாதிரி வினாக்கள் கேட்கும் பொழுது அந்த தலைப்பை ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ரைட் பண்ணுங்கள் ரைட் பண்ணிவிட்டு அண்டர்லைன் பண்ணுங்கள் அந்த பேசேஜில் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு மீண்டும் என்ன பண்ணுங்க பார்த்தீங்கன்னா தலைப்புகள் வந்து எல்லாத்துக்கும் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அடுத்தது என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா அந்த பிள்ளைகள் இல்லாமல் அடித்தல் திருத்தல் இல்லாமல் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா அதுக்கு என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா மொழிபெயர்த்து நீங்கள் கரெக்டாக தமிழாக்கம் செஞ்சு வச்சுருங்க எட்டு மதிப்பு எனக்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எடுத்த உடனே டைட்டில் போட்டு நம்மளுக்கு என்ன கொடுக்குறாங்களோ அதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் குறிப்பு சட்டகம் போட்டு எழுதுங்க இந்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு பாடல் கொடுத்து அதில் பானையம் பாராட்டுங்க இது நம்ம கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படி கேட்டால் நம்ம எந்த மாதிரி எழுதணும் அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா வந்து எக்ஸாமுக்கு நம்ம ரைட் பண்ணியிருக்கோம் இதில் ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே முன்னுரை இந்த முன்னுரை வந்து நம்ம எப்படி எழுதணும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாடல் கொடுத்து அந்த பாடலோட ஆசிரியர் பேர் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்கு என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா அவரை பற்றி சில கருத்துக்கள் வந்து எழுதுங்க இதில் என்ன சொல்ல வராரு அதை பற்றி என்ன பண்ணிங்க அப்படின்னா எழுதி வைங்க அடுத்து இது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவரால் ஒரு டைட்டில் வந்து தவளும் காற்று உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னு பொழுது பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ திரண்ட கருத்து பொருள் அந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரைட் பண்ணி அதோட நீங்கள் விளக்கத்தை வந்து ரைட் பண்ணிடலாம் அடுத்தது கவிதை நயம் அதில் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா வந்து அதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ்ட்ராடினரி என்ன வந்து நம்ம பண்ணியிருக்காங்க அதை என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணலாம் இப்போது நம்மளுக்கு மூளை நயம் கொடுத்துருக்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா அந்த மூளையை பற்றி ஒரு சிறு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கவிதை மாதிரி எழுதலாம் ஒரு ரெண்டு லைனில் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா எழுதுங்க அப்படி எழுதும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எழுதக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் கம்மியாக இருந்தாலும் அந்த பேப்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபில் ஆகும் எதுகைக்கு அதே மாதிரி தான் நம்மளுக்கு இயைபு அதுக்கு பொழுது நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா வந்து அதுக்கு டெஃபினேஷன் எழுதி என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா வந்து எழுதலாம் எழுதி அண்டர்லைன் பண்ணலாம் அடுத்தது அணிநயம் இதே மாதிரி தான் எல்லாத்துக்கும் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா வந்து எதனா ஒரு கவிதை மாதிரி எழுதுங்க எழுதிட்டு அதில் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு தான் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அண்டர்லைன் பண்ணி அதை நீங்கள் தனித்துவமாக காட்டலாம் அடுத்தது நம்மளுக்கு முடிவுரை இந்த முடிவுரை பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம எதெல்லாம் பற்றி பார்த்தோம் அதை பற்றி நீங்கள் என்ன பண்ணுறதுங்க ரைட் பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னு பொழுது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்ற பட்சத்தில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்கள் எல்லாத்தையும் எழுதிட்டு நம்ம இவற்றை கண்டோம் அப்படின்னு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா முடிச்சிடலாம் தன்னுரை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எழுதலாம் இதுக்கு மார்க் கிடையாது நீங்கள் என்
அடுத்தது நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி பொது கட்டுரை கேட்கும் பொழுது அதே மாதிரி தான் தலைப்பு எழுதுங்க குறிப்பு சட்டகம் போட்டு எட்டு மதிப்பு நினைக்கள் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா குறிப்பு சட்டகம் எழுதி முன்னுரை முடிவுரை இல்லாமல் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பாயிண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா சப் டிவிஷன் போட்டு நாலு இல்லை அஞ்சு தலைப்பு போட்டு என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா எழுதி ப்ராப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் கொடுங்க நம்ம முன்ன பார்த்த மாதிரி தான் முன்னுரை எழுதுங்க அடுத்தது உங்களோட பாயிண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பதிவு செய்யக்கூடிய அந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப நீட்டாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எழுதுங்க அதுக்கு என்ன பண்ணுங்கன்னா ஸ்டார் போட்டு தனித்துவமாக வந்து காட்டுங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணும்பொழுது பார்த்திங்கன்னா உங்களோட பேப்பர் நல்லா வந்து எக்ஸாம் சைன் பண்ணக்கூடிய அந்த ஸ்டாஃப்ஸ்க்கு உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வந்து பார்த்திங்கன்னா குட் ஒப்பீனியன் வந்து க்ரியேட் ஆகும் நீங்கள் எழுத பார்த்திங்கன்னா வந்து தேர்ட்டி பேஜ் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க நல்லா எழுதிட்டு உங்களுக்கு இன்னும் பேப்பர் வேணும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா வந்து அந்த சூப்பர் ஐசர்ட்டை நீங்கள் கேட்கலாம் கேட்கும்பொழுது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ பேப்பர் வேணுமோ அவங்க வந்து அடிஷ்னல் பேப்பர் கொடுப்பாங்க எழுதி வந்து முடிச்சிட்டோன்னே அவங்களே வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு பேப்பரில் வந்து டைப் பண்ணிவிடுவாங்க அவங்களே வந்து நூல் வச்சு பார்த்திங்கன்னா டைப் பண்ணிவிடுவாங்க நீங்கள் எழுதி முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வந்து பார்த்திங்கன்னா பேஜஸ் இருக்குது இந்த பேஜ் நேரத்துக்கு இவ்வளோ நம்ம விட்டு வந்துட்டோம் நம்ம கிழிச்சு ஒரு <laughs> இந்த மாதிரி ஒரு முறைகளை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் குட் ப்ரெசன்டேஷனை மட்டும் இல்லாமல் குட் ரிசல்ட் வந்து உங்களோட ஆன்சர் ஷீட்டை நீங்கள் கொடுக்கலாம் தமிழ் மட்டும் இல்லைங்க நம்மளுக்கு எல்லா சப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து குட் ப்ரெசன்டேஷன் எப்படி கொடுக்குறது அந்த பற்றி வீடியோ நம்மளோட சேனல் இருக்குது அதுக்கான லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறந்துடாம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற யூஸ்ஃபுல் வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்கோட நோட்டிஃபிகேஷனுக்